Rooi TV samen met PricewaterhouseCoopers, Port of Antwerp, de Europese en Rolit. Belangrijk nieuws voor iedereen die van de haven van Antwerpen houdt. De rijke archieven van het gemeentelijk havenbedrijf, 712 meter lang, 40.000 dossiers en 5.000 dozen en sinds kort in het Felix Archief zijn nu voor een goed deel toegankelijk voor het grote publiek. Havenschepen Mark van Peel en stadsarchivaris Inge Schoeps toonden zich daarover heel gelukkig. Ik ben gelukkig als havenschepen en als historicus. Ik vind het verleden van de haven bijna even belangrijk als de toekomst. En hoe meer mensen dat kunnen raadplegen, hoe beter. Het gehele archief dat bij ons is, is tot de periode 1970. De heel uitgebreide mooie inventaris die we nu hebben is tot de periode 1912. Startend vanaf 1800. Maar dat is juist eigenlijk een periode waar er ontiegelijk veel veranderd is. De kaaien zijn rechtgetrokken. Alle dokken die er zijn, het Willemdok, het Bonaparte dok, waar het Felix Archief nu aan ligt. Maar dan al die verdere grote dokken, die zijn op dat moment allemaal uh, gebouwd, gegraven geweest. De hele technologische evolutie van de haven met grote technologische sluizen, grote kranen. Dat is heel de technologische ontwikkeling van de 19e eeuw. En die is nu helemaal gedocumenteerd. Iedereen die wil kan de stukken via de website laten klaarleggen en ter plaatse raadplegen. En nog tot einde september loopt er een tentoonstelling met pronkstukken zoals deze maquette van de Roersluis. Een aanrader, want het havenarchief is bijzonder gedetailleerd. Prima bewaard en bevat echte pareltjes. Dat is een, een, een technisch archief, dus veel geschreven, veel dossiers. Maar die dossiers die zijn gelukkig heel rijk. En vooral aan plannen, tekeningen, schetsen. Ook wel foto's, maar waar, waar wij vooral belangrijk hechten is dat uitzonderlijke planarchief. En die dan in de 19e eeuw, een stukje 20e, ook nog heel mooi zijn. Die zijn heel kleurrijk, die zijn met de hand getekend, die zijn ingekleurd, die zijn op doek. Uh, dus die, die, in die zin is het heel, heel rijk. En een groot deel van die plannen zijn absoluut unieke stukken, zijn nog met de hand getekende plannen allemaal. En dus zal er meer dan eens, ook in het mas dat nu wordt opgebouwd, een tentoonstelling aan dit prachtige archief worden gewijd. Want zonder haven geen Antwerpen. Dat is een bewuste politiek van het havenbedrijf, waarbij we aantonen dat Antwerpen niet alleen ondenkbaar zou zijn zonder haven, maar dat heel onze Vlaamse en Belgische economie ondenkbaar zou zijn zonder haven en dat een haven bovendien ook iets moois kan zijn. Om het kort samen te vatten, dat willen we tonen zodanig dat we de liefde voor de haven zowel op de linker als op de rechteroever groter kunnen houden of maken. Alle informatie vindt u op de website www.felixarchief.be Meer dan lopsteker voor VLM, de Vlaamse luchtvaartmaatschappij. Thuis op de veelgeplaagde basis in Antwerpen. Van het gerenommeerde Skytrax kreeg VLM hoge punten en verkreeg het niet minder dan twee awards. Dat van de beste regionale luchtvaartmaatschappij in Europa en de award voor het beste cabinepersoneel. Een fraaie beloning, want het gaat over een groot online onderzoek met miljoenen deelnemers. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen juli 2007 en augustus 2008. 15 miljoen mensen hebben deelgenomen aan online onderzoek. Dat waren 15 miljoen mensen van 95 verschillende nationaliteiten. 35 verschillende aspecten worden hier ondervraagd, gaande van allerlei zaken van producten en diensten van de luchtvaartmaatschappijen. Ook het Britse Business Destinations magazine riep VLM uit tot de beste business airline of the year. Wat bewijst dat VLM zijn troeven, zoals de korte transittijden, heel goed uitspeelt. VLM wil op de ingeslagen weg verder gaan en beschouwt de awards als een extra stimulans. Het is de bedoeling dat wij de, de diensten zoals wij die vandaag aanbieden aan onze passagiers, dat we die zeker ook blijven behouden en dat we zelfs onze kwaliteit van, van dienstverlening uh, beter maken. En dat we daarmee ook nog verdere awards kunnen winnen. Het is zeker een opsteken voor onze luchtvaartmaatschappij. 